ich habe im Prinzip immer nur Leute fotografiert, die ich irgendwie interessant finde. Als ich zu dieser Idee kam, ähm, war natürlich der erste Gedanke an den Louvre, weil der Louvre quasi das weltweit das Museumsklischee ist. Und ähm, dann war die, der nächste Schritt, welche Bilder will ich äh, benutzen? Ja? Und in dem Fall war es eben nicht ein bestimmtes Bild von denen, die da zu sehen sind, sondern die ganze Wand der italienischen Renaissance. Ich setze den Ausschnitt, stelle scharf und dann hieß es einfach beobachten und warten dass sich da eine Verbindung herstellt, die interessant ist. Ja. Und das verändert sich natürlich dauernd. Bei dem hat das etwas mit damit zu tun, dass dieser, dass, dass dieser junge Mann mit dem Porträt eines jungen Mannes da eine Verbindung herstellt. Und äh, äh, ja, also ich glaube, das ist so, so, so ein Aufhänger gewesen. Und natürlich insgesamt die Geschichte. Hier haben die Betrachter ja die Bilder im, im Rücken. Der Mann dreht sich nach oben, ist gut, dass man das Gesicht so sehen kann. Was auch immer interessant ist, als, einfach als Skulptur. Ja? Das ist einfach eine schöne Skulptur, wie die da sitzen. Die beiden Männer sind man vielleicht ein bisschen jünger als ich in der Zeit. Ja? Also wie die da hocken in der Lederjacke, so denkt man, ja, sind die irgendwie, warum sind die da? Warum sind die da? Warum sind die da? Die, die einzelnen Figuren haben immer eine gewisse Assoziation, äh, die sie auslösen. Ja? Während natürlich die Motive hier, ähm, sagen wir mal, viel herausgehobener sind. Also entweder sind es religiöse Motive oder das sind. Äh, Porträts von Würdenträgern, sogenannten aus der, aus der Renaissance-Zeit. Ja, die Bilder beobachten die Besucher, die wenden den Meisterwerken, den sogenannten Meisterwerken den Rücken zu. Die lassen die Erfahrung sitzen, die sie gerade gemacht haben. Ja. Also es ist einfach eine Option, sich im Museum zu verhalten, sich Dinge anzugucken und dann zu ruhen und das zu verdauen. Bei dem Konzept da habe ich auch erst an ganz andere Anwendungen gedacht. Da habe ich gedacht, vielleicht kann das, kann das in der U-Bahn-Station auf einer großen Werbetafel äh, sein. Ja, oder äh, äh, das fand ich so klar, dass das, dass das unbedingt in der Galerie äh, hängen müsste. Aber es war schon ziemlich schnell klar, dass die groß äh, sein müssten, damit die dann quasi in den Galerieraum oder da, wo sie hängen, den Raum für den Betrachter öffnen, dass der Betrachter sich quasi in dem Raum in die empfinden kann. Obwohl jetzt diese, diese Bilder dann wieder ins Museum zu hängen, das ist eigentlich äh, ein bisschen tautologisch. Da denke ich immer, ja gut, der, also der Vorderteil, den finde ich super da hinten, da war die Belichtungszeit zu sagen, da gibt es eine verschwommene Person da und ich bin zwangsläufig Perfektionist, man hat es am liebsten so perfekt, wie es nur eben geht. Dann würde ich heute denken, der Vorder, das ist ziemlich perfekt, das da hinten ist ein bisschen unperfekt. Aber ich finde, ich freue mich immer noch, dass ich das festgehalten habe, auch weil, weil mir das, die Präsentation dieser Bilder an der Wand so, wie das da, da hing mit der Farbe und den, der Aufhängung und dieser, diesem Arrangement, das gefiel mir eigentlich ziemlich gut. Ja. Was, Wichtig war für die, für die Begeisterung bei der Sache zu sein. <Musik>